ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മീസ് ഹോം ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അമൃതപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിന് മുന്നേ അമൃതപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് പേര് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അമൃതപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഇതാ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചെരുവിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട പിന്നെ വനില എസൻസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്യാപ്പിന് അര ക്യാപ്പ് വനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയ സ്പൂണിന് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അമൃതപ്പൊടിയിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലിയ സ്പൂണാണ് അതിലൊരു ഒന്നര സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അമൃതപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് അമൃതപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ചിരവി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടം കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവ് ലൂസായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അമൃതപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ടയിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അത് പ്രശ്നമല്ല എന്നാലും നല്ല ഇത് ചട്ടിയിൽ ഇട്ടാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും മാവ് കുഴക്കുന്ന ടൈമിൽ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനിയൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പാനിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പാനിലേക്ക് വെക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അമൃതപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വേവണം എന്നാൽ പെ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് പോയാൽ ഹാർഡായി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കളറ് ചേഞ്ച് ആവുന്ന വരെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ എന്നാലേ ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചായയുടെ കൂടെ പിന്നെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ സ്നേക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോഴേ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ കാണാൻ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും തോന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയവർ എന്തായാലും റിസൾട്ട് അറിയിക്കണം താങ്ക് യു അപ്പോൾ